എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലെ ധീര രക്തസാക്ഷി അഭിമന്യു എസ് എഫ് ഐയുടെ ധീര രക്തസാക്ഷി അഭിമന്യു ബ്രിട്ടോയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ നെഞ്ചിൽ ചേർത്തു വെച്ച വിപ്ലവ സിംഹം ആ രീതിയിലാണ് അഭിമന്യു ഓർക്കപ്പെടുന്നത് അഭിമന്യുവിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് ആണ്ടു തികയുമ്പോൾ ആ ആണ്ടു തികയലിൽ ഒറ്റ വരി പോലും ഫേസ്ബുക്കിലോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലോ എല്ലാ ദിവസവും കുറിപ്പിടുന്ന അഭിമന്യു തന്നെ ഈ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ചുരുട്ടിയ മുഷ്ടി ഉയർത്തി ഇരട്ടച്ചങ്കൻ എന്ന് വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇതേ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി വെല്ലുവിളിച്ച ആ അഭിമന്യു എന്ന ധീര എസ് എഫ് ഐ കാരൻ ആ എസ് എഫ് ഐ കാരന്റെ ആണ്ട് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഒറ്റ വരി കുറുപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് അഭിമന്യു നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച അഭിമന്യുവിനെ പോലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് എസ് എഫ് ഐ കാർ അവരുടെ ഇടനെഞ്ചിൽ ചേർത്ത് വെച്ച അവരുടെ തന്നെ ഇരട്ടച്ചങ്കനായ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം ഒരു വരി പോസ്റ്റ് ഇടാത്തത് എന്തേ എന്ന ചോദ്യം സി പി എമ്മും ഡി വൈ എഫ് ഐയും എസ് എഫ് ഐ കാരും ചോദിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന ചർച്ച ആ തരത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് എം എ ബേബി സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എം എ ബേബി അത് എന്തിനാണ് എം എ ബേബി ഇട്ടത് പിണറായി വിജയനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണോ എന്ന ചോദ്യവും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എം എ ബേബി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൃത്യമായി അത് ഒരു ആ പോസ്റ്റ് ഇടുകയും ചെയ്തു ഇതാണിന്ന് ചർച്ചയാകുന്നത് പിണറായി വിജയൻ മറന്ന അഭിമന്യുവിൻ്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം രക്തസാക്ഷിത്വ ഓർമ്മ ദിനം എന്തുകൊണ്ട് എം എ ബേബി അത് ഓർത്തെടുത്തു എം എ ബേബി ഓർത്തെടുത്തിട്ടും പിണറായി വിജയൻ എന്തേ മറന്നുപോയി ആ ചോദ്യം സഖാക്കൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ സി പി എമ്മിലെ ഗ്രൂപ്പിസവും വിഭാഗീയതയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തീവ്ര മതശക്തികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോരാടി മരിച്ച അഭിമന്യുവിനെ ആ തീവ്ര ശക്തികളെ സമരസപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണോ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐ കാരും ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരും സി പി എം കാരുമാണ് നോക്കൂ ഉദാഹരണം എം എ ബേബി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണ് എം എ ബേബി പറയുന്നു അനശ്വര രക്തസാക്ഷി അഭിമന്യുവിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ രണ്ടിന് പുലർച്ചെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ വെച്ച് എസ് ഡി പി ഐ അതോടൊപ്പം ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് തീവ്രവാദി സംഘം എസ് എഫ് ഐ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും മഹാരാജാസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയുമായ സഖാവ് അഭിമന്യുവിനെ കുത്തി വീഴ്ത്തി എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരായ വിനീഷിനും അർജുനും കുത്തേറ്റു എം എ ബേബിയുടെ പോസ്റ്റാണ് പബ്ലിക് പോസ്റ്റ് എം എ ബേബിയുടെ പ്രസ്താവനയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നോക്കൂ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂർച്ചയേറിയ വാക്കുകൾ നോക്കൂ എം എ ബേബി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ അഭിമന്യുവിന് അനശ്വര രക്തസാക്ഷിത്വം ഒരുക്കിയത് പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എസ് എഫ് ഐ നേതാവായ ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായ അഭിമന്യുവിനെ മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് വെച്ച് കുത്തിവീഴ്ത്തിയത് കൊന്നുതള്ളിയത് എം എ ബേബി പറയുന്നു തീവ്രവാദി സംഘങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ആ തീവ്രവാദി സംഘങ്ങൾ എസ് ഡി പി ഐയും ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് തുടങ്ങിയ തീവ്രവാദി സംഘം എം എ ബേബി ഇത് പറയുന്നു പിണറായി വിജയൻ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിന്റെ വെറുമൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമാണ് ദീർഘനാൾ സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പബ്ലിക് പ്രൊഫൈലിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പബ്ലിക് പ്രൊഫൈലിൽ പോസ്റ്റുകൾ അത് കടന്നു വരാറുണ്ട് രക്തസാക്ഷിത്വ ദിന അനുസ്മരണവും രക്തസാക്ഷികളെയൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പക്ഷേ എം എ ബേബി ഓർത്ത പോസ്റ്റ് ഇട്ടതും അതിൽ പറയുന്ന വാക്കുകളും പിണറായി വിജയൻ മറന്നുപോയതുമായ കാര്യങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എസ് എഫ് ഐ കാർ ചോദിക്കുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ കാർ ചോദിക്കുന്നു സി പി എം കാർ ചോദിക്കുന്നു എം എ ബേബി പറഞ്ഞു വെച്ച ഈ തീവ്ര സംഘമാണ് അഭിമന്യു എന്ന എസ് എഫ് ഐ കാരനെ കൊന്നുതള്ളിയതെങ്കിൽ ആ അഭിമന്യുവിനെ കുത്തി വീഴ്ത്തിയ പ്രതിയെവിടെ ആ പ്രതിയെ എന്തുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഒരു പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് ഈ നിമിഷം വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ധീര രക്തസാക്ഷിത്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നുകൂടി ഇതൊക്കെ രഹസ്യമല്ല ഇതൊക്കെ പബ്ലിക് പ്രൊഫൈലി
മകൻ വിമർശനമാണ് നാൻ പെറ്റ മകൻ എന്താ അല്ലേ അഭിമന്യു രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിലേക്ക് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് കോടി പത്തു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണ് താഹീർ താഹീർ മുബാറക്ക് എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം അനവധി താഹീർ മുബാറക്കുകൾ എഴുതുന്നു സി പി എമ്മിൻ്റെയും അതോടൊപ്പം ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ അവർ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യമാണിത് അവർ പറയുന്നു ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചതാണ് സഹോദരിയുടെ പേരിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പേരിൽ സംയുക്ത അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു വീടും ഇതാണ് ഓഫർ അതായത് ആകെ അറുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബാക്കി രണ്ട് കോടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എവിടെ സഖാക്കളെ അഭിമന്യുവിൻ്റെ ധീര രക്തസാക്ഷിത്വം മറന്ന സാക്ഷാൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ സൈമൺ ബ്രിട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ധീര വിപ്ലവകാരി അവൻ്റെ ഇടനഞ്ചിൽ ചേർത്ത് വെച്ച അവൻ്റെ രക്താംശമായിരുന്ന അഭിമന്യുവിൻ്റെ ധീര രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനത്തിൽ സാക്ഷാൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗമായ അഭിമന്യു എൻ്റെ ഇരട്ടച്ചങ്കൻ സഖാവെ എന്ന് വിളിച്ച ആ പിണറായി വിജയൻ മറന്നുപോയി ഈയടുത്ത് എം എ ബേബി ഓർത്ത ഇടത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ സൈബർ സഖാക്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് താഹീർ മുബാറക്ക് താഹീർ മുബാറക്കിനെ പോലെ പതിനായിരങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നു പിടിക്കപ്പെടാതെ പോയ പ്രതി പറയാൻ മടിക്കുന്ന എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അടക്കമുള്ള കക്ഷികളുടെ പേരുകൾ എം എ ബേബി പറഞ്ഞ പേരുകൾ എവിടെ പ്രതി എവിടെ തുക പിരിച്ചെടുത്ത തുക എന്താണ് സി പി എമ്മിന് പുതിയ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് നൽകുന്ന അർത്ഥം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഇടതുപക്ഷ സൈബർ ഇടങ്ങൾ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ